கலைஞரிடத்தில் நீங்களோ ஆர்க்காட்டரவர்களோ ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக திட்டு வாங்கியது உண்டா என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளை ஆர்க்காட்டார் அவர்களுக்கும் கலைஞர் அவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவு எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்கிட்ட வந்து அவரு அவங்க அதிகமா பேசுவாங்களா இல்ல கலைஞர் அதிகமா பேசுவாரா இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையை எந்த பக்கம் புரட்டினாலும் காணப்படும் பாடம் பகுத்தறிவு பயனுள்ள அரசியல் தத்துவம் வெளியில் வராங்க வரப்போ பார்த்தே வராங்க என்ன பார்த்த உடனே இப்படின்னு சரின்னு நானும் போய் கீழே அவர் முகத்து கிட்ட போய் சாரி எனக்கு அது வந்து டோட்டலி அன்எக்ஸ்பெக்டட் தமிழர்களே தமிழர்களே வணக்கம் நண்பர்கள் இந்த எதிரம் நமது சிறப்பு விருந்தினர் திமுக வரசனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புமிகு திரு கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் வடசென்னையில தான் கலைஞருடைய நூற்றாண்டு விழா தொடக்க பிரம்மாண்டமான ஒரு விழா நடத்திருக்கீங்க எத்தனையோ தொகுதிகள் இருக்கு முப்பத்தொன்பது தொகுதிகள் இருக்கு ஆனா உங்களுடைய தொகுதியில தான் முதல் விழா அப்படிங்கிறது தொடங்கியிருக்கு ஓராண்டு நடக்கக்கூடிய விழாவினுடைய தொடக்கமே நீங்க தான் என்ன ஃபீல் பண்றீங்க இது நான் தான் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ஒரு அபத்தம் அது வந்து நீங்க வந்து தலைவர் அவர்கள் அந்த ஆற்றிய உரை அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா வடசென்னை அப்படின்றதுல தான் வந்து திமுக முதன் முதலில் துவங்கியது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ராபின்சன் பூங்காவில் அண்ணா அவர்கள் ஐம்பெரும் தலைவர்கள் இவர்கள்லாம் சேர்ந்து ராபின்சன் பூங்காவில் ஆரம்பித்தது அதே அவர் மனதில் கொண்டு தான் அதில் வந்து வடசென்னை அப்படின்ற அந்த இதில் வந்து நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இதை சிறப்பாக செய்யக்கூடிய நபர் யார் அப்படின்னு அவர் யோசித்து இதில் வந்து மிகு அமைச்சர் சேகர்பாபு அவர்கள் அவர்கள் வந்து இதை சிறப்பாக செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏற்பாடுகளை அவர் செய்ய சொல்லியிருந்தார் இன்ஃபேக்ட் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறதுனால நடத்துகிறப்போ எவ்வளோ தடங்கள் வந்ததுன்றது தெரியும் ஏன்னா மூணாம் தேதி இது நடக்க வேண்டியது அந்த மூன்றாம் தேதி ஒரு பேரிடர் அது வந்து ஒரு இந்த ரயில் விபத்து அப்படின்றது அதை இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட உடனே இந்த நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்து அதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த நிகழ்ச்சி மற்றபடி ஏழாம் தேதி என்று அறிவிக்கப்பட்டு அது சிறப்பான முறையில் அது ஒரு பெரும் மக்கள் கூட்டம் அதாவது ஒரு கடலின திரண்ட மக்கள் கூட்டம் அப்படின்றத வந்து நடத்தி முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது உள்ளபடியே திமுகவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி கிராமம் ஒரு செய்தி இதில் குறிப்பாக வந்து அந்த ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது காற்று அடித்து அந்த இதில் வந்து நிறைய வந்து டேமேஜ் ஆகி திருப்பி அதை எடுத்து பண்ணது அப்படின்றதெல்லாம் அமைச்சர் சேகர்பாபு அவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டார் டெக்கரேஷனும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது அதாவது அருமையான ஏற்பாடுகள் இல்லை அது எல்லாரும் பார்த்தவங்க அன்றைக்கி வந்து பார்த்துட்டு போனவங்க எல்லாருக்கும் இந்த கஷ்டங்கள் தெரியாது ஏன்னா ரெண்டு வாட்டி மழை இந்த காற்றடிச்சு அந்த போர்டெலாம் விழுந்து திருப்பி அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது மழை வருவோம் அப்படின்ற அதெல்லாம் தாண்டி அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக நடந்தது அப்படின்றதுல உள்ளபடியே எல்லாருக்குமே ஒரு மகிழ்ச்சி குறிப்பாக சேர்பாபு அவர்களின் அந்த முயற்சி அப்படின்றது வந்து தலைவரே பாராட்டினார் அனைவருமே பாராட்டும் விதமாக தான் அது அடுத்து பர்சனலாக சில விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை வடசென்னையில் இருக்கக்கூடிய நிறையா மக்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் திரு கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள் எப்போ கலைஞரை முத முதல்ல சந்தித்தாங்க அவங்களோட சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேசின மொத வார்த்தை என்ன அவங்க உங்கள்கிட்ட பேசின மொத வார்த்தை என்ன அதாவது எனக்கு அவர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு அதாவது கொஞ்சம் சிறு வயதில் இருந்தப்பவே அப்போது கால அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் அப்படின்றது நான் அறுபத்தொம்போதில் பிறந்தேன் அப்போல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி இந்த வசதிகள் தொழில்நுட்பம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் பிரச்சாரம் அப்படின்றதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய அண்ணா இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்து பெரியார் அவர்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று சைக்கிளில் போகணும் இல்லை பஸ்ஸில் போகணும் இல்லை ட்ரெயினில் போகணும் இதுதான் வந்து மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் இருக்குது கார்ன்றது கூட நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த வசதி வாய்ப்புகள் கூட இருந்திருக்காது அம்பாசிடர் தான் அப்போ பெரிய அம்பாசிடர் வந்து பெரிய கார் அம்பாசிடர்ன்றது பெரிய கார் எனக்கு எனக்கு தெரிந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் முதன் முதலில் சட்டமன்ற இதில் போட்டி போடுறப்போ பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பிரச்சாரத்துக்கு வர்றப்போ பஸ்ஸில் வந்துட்டு எங்கள் ஊரில் சித்தப்பா அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை அவர் வந்து சைக்கிளில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உட்கார வச்சு தான் அவர் வந்து அந்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு வர்றார்
ஸோ அது வந்து அவர் அந்த நினைவாக வந்து அவர் இறக்கும் வரை அந்த சைக்கிளில் அவர் வந்து அது அவர் கூடவே வச்சுருந்தார் அதாவது அண்ணாவை அழைத்து வந்த அந்த இதுன்ற ஒரு இது அந்த மாதிரி ஒரு ஈடுபாடு இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ரயில் பயணங்கள் அது மாதிரிலாம் போகிறப்போ கட்சியில் இருப்பவர்களெல்லாம் ஒன்றும் பயணிக்கும் பொழுது ஒரு பல மணி நேரங்கள் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அதில் வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்று வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அன்று இருந்த அளவுக்கு இன்று இல்லை ஆனால் அந்த உணர்வு அப்படின்றது திமுக இருக்கிற எல்லாருக்குமே இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து நான் குழந்தையாக இருந்தப்போ வந்து என்னுடைய நினைவுகளில் வந்து சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை வந்து கலைஞர் அவர்களும் அன்று இருந்த அந்த திமுகவின் அதாவது அவர் கூட நட்புடன் இருந்தவர்கள் அப்படின்றதில் அப்பா அவர்களும் வந்து கடற்கரைக்கு சென்று சாயங்காலங்களில் பேசுவாங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அதாவது அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாங்கள்லாம் வந்து தனியாக வந்து மணலில் விளையாடிட்டுருக்கோம் குழந்தைங்க அவங்க எங்கள் மாமா வந்து பார்த்துக்கிறது இல்லாட்டி பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அது மாதிரி வர்றப்போ ஸோ அது ஒரு குடும்பம் வந்து அதை இணைக்கும் ஒரு வாய்ப்பும் இருந்தது அதில் வந்து குறிப்பாக வந்து ஆர் டி சீதாபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருப்பார் அவர் வந்து அப்போது ஒரு கால அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவர் ஒருங்கிணைந்த சென்னைத்துக்கு சென்னைக்கு மாவட்ட செயலாளர் அதாவது அவருடைய பணியை பற்றி பலர் வந்து இப்போ கூட வந்து அந்த அளவுக்கு கேப்பபிளான ஒரு பர்சன் அப்படின்றதெல்லாம் பேசி இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த சிறு வயது காலத்திலேருந்தே எனக்கு வந்து கலைஞரை பார்த்ததுன்றது அனுபவம் இருக்குது ஆனால் குழந்தை பிராயம் நான் வந்து பேசினது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அதன் பிறகு மிஸ்ஸாக சிறை சிறந்த சிறை இது வந்தப்போ எங்கள் அப்பா வந்து முதல்ல சென்னையில் இருந்தார் அதுக்கப்புறமா பாளையங்கோட்டை அப்படின்னு இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் வந்து சனிக்கிழமை அந்த வீக்கெண்ட்ஸ் போய் பார்த்துட்டு வராது அப்படின்றது தான் போவோம் அன்ரிசர்வ்டில் தான் போவோம் ஏன்னா வந்து பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் அந்த டைம்லலாம் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் எப்போ ரிலீஸ் ஆவாங்க என்ன ஆவாங்கன்னு கூட தெரியாது அந்த காலகட்டத்தில் சிட்டி பாபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் எல்லாம் கூட போனார் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா திடீர் திடீர்னு அழுவாங்க அதுவும் அப்போல்லாம் வந்து கப்பலோட்டிய தமிழ்னு ஒரு படம் அந்த அதாவது அந்த டிவியில் வந்து அப்போ ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் அந்த டைமில் வந்து அந்த படத்தை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் வந்து நம்ம வீட்டில் உட்காந்துட்டு டிவி பார்ப்பாங்க என்ன நிறைய பேர் வீட்டில் டிவி இருக்காது அந்த டைமில் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு அந்த செக்கு எடுக்கிறதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து உடனே ஆட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா அந்த டிவி ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க எனக்கே கூட வருத்தமாக இருக்கும் இது எதுக்காக அவங்க அழுகுறாங்கன்றது கூட நமக்கு புரியாது நான் சொல்கிறது நைன்டீன் சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் செவன்ட்டி செவன் அப்போ எனக்கு என்ன எட்டு ஒம்பது வயசு இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கலைஞர் அவர்கள் எங்கேயாவது சந்திக்கிறப்போ பேசுகிறதுக்கு அளவுக்குலாம் நமக்கு தைரியமே எப்பயுமே இருந்தது கிடையாது போய் வந்து பார்த்தோன்னா போய் அவருடைய பாதங்களை தொட்டு ஒரு மரியாதை செலுத்துவது அப்படின்றது எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஒரு முறை இரு முறை அப்பா அப்பாவை பா ஐ மீன் அப்போ உடம்பு அப்பாவோட உடம்பு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தப்போ கலைஞர் அவர்கள் வீட்டுக்கு கூட வந்திருக்காங்க அப்போ வந்து மரியாதை செய்கிறது நம்ம பேசுகிறதுன்றதே எதுவும் இருக்காது எனக்கு அதுக்கப்புறமா அப்பா ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து கலைஞர் அவர்களை சந்தித்து இது மாதிரி எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடந்த அந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு வாய்ப்பு வேணும் அப்படின்ட்டு போய் பார்த்து சொன்னேன் அப்போ கூட வந்து நேரடியாக நான் வந்து அவர்கிட்ட பெருசாக எதுவும் பேச்சுன்றது இருக்காது ஏன்னா அப்போ வந்து இன்று எங்களுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் துரைமுருகன் சார் இருக்கார் இல்லைங்கன்னா அவர் தான் சொல்வார் நம்ம வீராசாமி பையன் அப்படின்வார் அவரும் வந்து எங்களுடைய இதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு முயற்சி செஞ்சார் நான் அப்புறமா வந்து எங்களுடைய தலைவர் தளபதி அவர்களையும் போய் சந்தித்து பேசியிருக்கேன் அந்த டைமில் வந்து ரெண்டு வாட்டி போனதுக்கு அப்புறமா வந்து மூன்றாம் முறை ஏதாவது பார்க்கும்போது இது மாதிரி துறைமுருகன் சார் வந்து வீராசாமி பையன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதை தான் இத்தனை வாட்டி பார்த்துருக்கேன் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அந்த வயதிலும் அவருக்கு அப்போ வந்து ஒரு இது தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு 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 இருக்கும் அந்த வயதிலும் அவர் வந்து அந்த அதான் இத்தனை வாட்டி பார்த்துருக்கேன் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அந்த அந்த மெமரி அப்படின்றது அந்த எந்த அளவுக்கு இதுவாக இருந்தது ஆர்காட்டாருடைய மகன் எனக்கு தெரியாதா எனக்கு அறிமுகம் ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து அவரை நான் எப்பொழுதுமே வந்து தொலைவிலிருந்து பார்த்து இதை போன்ற ஒரு மனிதர் இல்லை எனக்கு தெரிந்து அந்த அந்த பன்முகத்தன்மையுடைய ஆற்றலுடன் ஒரு மனிதர் அப்படின்றது இப்போ எப்படின்னா எங்கள் அப்பா வந்து அண்ணாவை பற்றி சொல்லும்பொழுது இப்போ கூட வந்து அவர் திடீர்னு அது வந்து நான் சும
எனக்கு இன்ஃபேக்ட் எம்பி ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு போன உடனே ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அவர் அண்ணாவோட ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்பீச் அவருடைய ஸ்பீச் எடுத்து பார்க்குறப்போ இன்று கூட என்னால் வந்து இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அந்த டைமில் அவர் முதல் ராஜ்யசபா எம்பியாக போயிட்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக அவருடைய கன்னி பேச்சு அப்படின்றத எடுத்து பார்க்குறப்போ இன்று கூட அந்தளவுக்கு சிறப்பாக பேசுவதற்கு யாராவது இருக்கிறார்களா என்ற சந்தேகம் வரும் அந்தளவுக்கு அந்த ஒக்காபுலரி அந்த வார்த்தைகளின் பயன்பாடு அதாவது அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் வந்து பயன்படுத்தி இவர் பேசினாரான்னு எனக்கு ஒரே குறை வந்து என்னென்னா அது ஒரு வீடியோவாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அவருடைய பேச்சு அப்படின்றது இல்லாமல் அவர் பேசிய அந்த பேச்சு ஒரு வீடியோவாக இருந்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்த உடல் மொழியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுருக்கலாம் அதை ஏன்னா அவர் அவருடைய அந்த பேச்சுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நேரு அவர்களாகட்டும் அங்கிருந்த அனைத்து தலைவர்களுமே ஒரு ஆங்கிலத்தில் இவ்வளவு புலமையுடன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒருவர் வந்து பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் என்ன எப்படி பிராமண சமுதாயத்தை அல்லாத ஒருவர் பேசுகிறார் ஏன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமின்ஸ் தான் வந்து எஜுகேட்டட் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ் இருந்தது அதை தகர்த்தெரியும் விதமாக இவர் போய் பேசினது அப்போ தான் வந்து அவங்க எழுந்து பார்க்குறாங்க ஓ தமிழ்நாட்டில் இப்படிப்பட்ட மேதாவிகள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்றது வந்து தெரிய வந்தது அண்ணாவை தொடர்ந்து கலைஞருடைய பாதை அப்படிங்கிறது ரொம்ப நீண்டது அண்ணாவுடைய பீரியட் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் டேம் கலைஞருடைய பீரியடுங்கிறது ரொம்ப லாங் டேம் அதில் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக கலைஞரை நேராக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருந்திருக்கு தூரத்தில் இருந்து பார்த்ததை விட என்றைக்காவது ஒரு நாள் பக்கத்தில் இருந்து அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்கிட்ட வந்து அவர் அவங்க அதிகமாக பேசுவாங்களா இல்லை கலைஞர் அதிகமாக பேசுவாரா அந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேச்சு எப்படி இருக்கும் மார் இல்லை எனக்கு எனக்கு தெரிந்து கலைஞர் அவர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி இது இது பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது சம்மந்தப்பட்ட யார் அதில் வந்து சிறந்த புலமை இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு அவர்களை கூப்பிட்டு அவர்களை விவாதிக்கும் பொழுது அவருடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொள்வார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த அதாவது இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூவை பற்றி ஒரு எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் அதாவது எனக்குன்னா கலைஞருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கிறவங்க அப்படின்றத வந்து அவங்கள வந்து பேசுகிறதுக்கு இது பண்ணுவார் ஒரு உதாரணத்துக்கு இது இது நான் வந்து நேரில் பார்த்ததில்லை நான் கேள்விப்பட்டது கலைஞர் அவர்கள் வந்து தினமும் காலையில் இந்த நடைப்பயணம் அந்த வாக்கிங் அப்படின்றது வந்து தினம் காலை அது வந்து அவருக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கும் அப்போ வந்து அறிவாலயத்தில் வந்துட்டு வாக் போவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து கட்சிக்காரர்கள் யாராக இருந்தாலும் அந்த டைமில் வந்து யாராவது வராங்க அப்படின்னா அவர் கூட சேர்ந்து நடப்பாங்க அப்போ வந்து கலைஞர் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை பற்றி அந்த வர்ற ஆள் வந்து விவ விமர்சனம் ஏதாவது இது மாதிரி இந்த திட்டம் இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு விமர்சனம் அப்படின்றது வைக்கிறார் அப்படின்னா அப்போ வந்து கலைஞர் வந்து அதை அவர் விளக்கி சொல்வார் ஏன் இந்த திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இது இந்த இந்த விஷயம் இல்லை அதாவது எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்த பெண்கள் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டால் அவர்களுக்கு திருமண உதவித்தொகை கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் கொண்டு வராங்க அப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேட்பாங்க ஐயா நீங்கள் ஏன் இது மாதிரி வந்து ப பாகுபடுத்தி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஏன் எட்டாம் எல்லா சுவைக்கும் படித்த பொண்ணுங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எல்லா பெண்களுக்குமே வந்து திருமண உதவி தகை கொடுத்துட்டு போகலாமே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இதை நான் சொன்னால் இதுக்காகவாவது பொண்ணுங்களை வந்து எட்டாவது வரைக்கும் படிக்க வைப்பாங்க ஸோ அப்போ தான் பெண் பெண்கள் கல்வியில் முன்னேறினால்தான் அந்த நாடு முன்னேறும் அப்படின்றதுல வந்து அந்த காலகட்டத்திலேயே அவர் வந்து ஒரு ஒரு முற்போக்கான முற்போக்கான சிந்தனை இது பெரியார் அவர்கள் என்ற காலத்திலிருந்து வந்து வர்றது தான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முற்போக்கான சிந்தனைகள் பெரியாரின் வழியில் அண்ணா அவர்களும் கலைஞர் அவர்களும் இது தொடர்ந்து அந்த வழியில் வந்து இன்றைக்கி எங்கள் தளபதி அவர்களும் இந்த சிந்தனையை வைத்து தான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூட கொடுப்பேன் அதாவது எட்டாவது வரைக்கும் படிக்க வைத்தால் திருமண உதவித்தொகை ஸோ படிக்க வைக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தாலிக்கு தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிமுக அதை கொண்டு வந்தாங்க நான் வந்து ஸ்டாண்டில் வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி படிக்கிறப்போ பல முறை நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நான் அதாவது பெண்கள் வந்து கையிலெல்லாம் அடிபட்டு அருவாள் வெட்டோடெல்லாம் வந்து வருவாங்க என்னம்மா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் கீழே விழுந்துட்டேங்க அருவாளில் மேலே விழுந்துட்டேன் நம்ம ஒரு வாட்டி விழுந்தால் ஒரு வாட்டி தான் அடிபடும் இத்தனை வாட்டி எப்படியும்மா அடிபடுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா மயக்கம் கொடுத்துட்டு மயக்கம்னா இங்கேயும் மூசி போட்டுட்டு வீண் ஆப்ரேட் அவங்க சுயநிலையோடு இருப்பாங்க அப்போ சொல்லுவாங்க
அது ஒரு அவருடைய வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்போம்ன்றதுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை என்னென்ன கேரண்டி கிடையாது கேரண்டி கிடையாது அதாவது நீங்கள் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி திட்டங்கள்லாம் போகிறது வந்து நலிந்த குடும்பத்தில் தான் இருப்பவர்கள் தான் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இது இதை விட இன்னும் சிறப்பாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறாம் கிளாஸ்லேருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒரு பெண் அரசு பள்ளியில் ப படித்தால் அவர்கள் கல்லூரிக்கு சென்றால் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அது புரியல புரியல அதுதான் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றிய அரசாங்கம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வருது திருமண வயது வந்து பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அரசாங்கம்ன்றது வந்து திட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டு சும்மா நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி இதுக்கு மேலே இதுதான் சட்டம் அப்படின்றத விட பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கணும்னா பதினேழு வயசு ஒரு பெண்ணுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ அந்த பெண் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு கல்லூரிக்கு சென்று படிக்கும் ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினால் அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து காலேஜுக்கு போய் படிக்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா படிப்புன்றது வந்து வந்துடுறப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த படிப்பு தான் ஃபோக்கஸாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பதினேழுலேருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன முயற்சிகள் எடுக்கிறீங்க அது மாதிரி வந்து ஒன்றிய அரசாங்கம் இது வரைக்கும் எங்கேயாவது அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இதுவே வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து நீங்கள் இது மாதிரி கொண்டு வந்ததுனால இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரிக்கு சென்று படித்து முடித்த பெண்கள் அப்படின்றது வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படின்ற அளவுக்கு அதாவது இன்று வந்து ஏற்கனவே ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் வந்து இன்றைக்கி வந்து கிராஜுவேட் இன்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அது வந்து இன்று இந்திய அளவில் குறியீடு பார்த்திங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னும் ஒர்க்கு அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் அது ஐம்பது சதவீதமாக்க வேண்டும் அப்படின்றது அவங்களுடைய இலக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இப்போவே நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா அது எழுபத்தி ஐந்துலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் அப்படின்றது வந்து வர்றதுக்கு அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய உட்கட்டமைப்பையும் நீங்கள் வலுப்படுத்தணும் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கல்லூரிகளை கட்ட வேண்டும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கல்லூரிகள் அதே நம்பரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வருடத்திற்கு பன்னிரெண்டு லட்சம் பேர் இளைஞர்கள் பத்தாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க பன்னெண்டாம் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பத்து லட்சம் தான் அதாவது ரெண்டு லட்சம் பேர் பத்தாம் கிளாஸ்லேருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸுக்கே போக மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதில் கணிசமான பேர் வந்து பெண்களாக இருக்கும் இந்த ட்ராப் அவுட் ஆகிறது அப்படின்றது நீங்கள் இப்போ வந்து காலேஜுக்கு போனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சலுகை இருக்குது வருஷத்துக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸே வந்து அதை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க பொண்ணுல படிமா நீ நல்லா படிமா அப்படின்னு சொல்லி அதை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே வித்திட்டவர் வந்து கலைஞர் தான் கலைஞர் வித்திட்டவர் பெரியார் என்னை கேட்டிங்கன்னா பெண் சுதந்திரம் பெண் அதாவது பெரியார் அவர்கள் என்ன இந்த சீர்திருத்தங்கள் முற்பாக்கான கொள்கைகள் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் இவங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி போதிச்சுருந்தாங்கன்னா அவர்கள் வந்து அதை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஆட்சியில் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் என்று அரசாங்கத்தை அமைத்து அதன் பிறகு மக்களை இந்த எல்லோரும் சொல்லுவாங்க திராவிடம் என்ன செய்து விட்டது அப்படின்லாம் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி பொருளாதாரத்திலும் சரி சமூக சிந்தனையிலும் முன்மாதிரியாக திகழும் ஒரு மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு அது வெளியில் போய் மற்ற மாநிலங்களுக்கு போனீங்கன்னா தான் அது அந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் நிச்சயமா ஆர்க்காட்டார் அவர்களுக்கும் கலைஞர் அவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவு என்ன அந்த பற்றி உங்களுடைய நினைவு ஏன்னா வீட்டில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு அரசியல்வாதி வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகளை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனைவிட்டையும் குழந்தைகள்ட்டையும் ஷேர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அப்பா அவங்கக்கிட்ட கலைஞரை பற்றி பேச அவர் வந்து பெருசாக எதுவும் ஷேர் பண்ணவே மாட்டார் அவருடைய இதுவே என்னென்ன அவர் கல அதாவது கலைஞருடன் இருக்கும் அந்த அவருக்கு இருக்கும் அதாவது நட்புன்னுலாம் சொல்ல முடியாது அதாவது ஒரு பக்தி அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் அவர் வந்து எப்படின்னா யாராவது வந்து கலைஞர் அவர்களின் பெயரை சொல்லி பேட்டு பேசிட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு டிரைவரெலாம் வந்து வீட்டை விட்டே அனுப்பிச்சிருக்காரு அதாவது பேரை சொல்லி கூப்பிட்ற அளவுக்கு நீ பெரிய கலைஞர்னு சொல்லாமல் அவருடைய பேரை உச்சரிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி அது அதை போன்ற ஒரு இது இருக்கிறப்போ அதாவது இவர்கள் இல்லை என்றால் தமிழ்நாட்டிற்கு விடிவு காலம் இல்லை அப்படின்றது அவருடைய அவர் கலைஞருடைய பயண அதாவது ஐம்பது ஆண்டு காலம் அவருடன் பயணித்ததற்கு ஒரே காரணம் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றது வந்து அப்பாவோட அதை என்னுடைய வேலை இது தான் அப்படின்றது அப்போ வந்து அப்பா வந்து
ஒரு நூறு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்மிட நம் நம்ம லெவல்லேயே அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஏன்னா அவருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் போச்சுன்னா அவரால் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து சிந்தித்து செயல்படுவதற்கு திறன் இருக்கலாம் ஆனால் மற்ற காரியங்கள்லாம் சே அந்த டைம் வந்து இது பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக சொல்லிட்டு வர கட்சிக்காரங்களுக்குலாம் என்ன பிரச்சனையோ அதை எப்படியாவது ஒன்று செய்து கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற இதில் பண்ணுவாங்க அதை நானே கூட பல முறை பார்த்துருக்கேன் வீ அதாவது அவரிடம் வந்து யாராவது ஒரு உதவி என்று வந்தால் அவர்கள் திரும்பி செல்லும் பொழுது ஒரு திருப்தியாக போவாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் எப்பயுமே சில கட்சிக்காரர்களுக்காக வைத்துக் கொள்வார் கலைஞர் அவர்களுக்கு பிறகும் வந்து ஆர்க்காட்டார் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான அந்தஸ்து கலைஞர் என்ன மரியாதை கொடுத்து வச்சுருந்தாரோ அதே மாதிரியான ஒரு மரியாதையை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினும் கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல முன்னிலை வகித்து ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு உங்கள் முன்னாடி நான் அந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிகழ்வுலாம் நடந்தது கண்டிப்பாக அதையும் நம்ம ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு இல்லை அதாவது இது தலைவர் அவர்கள் அப் எங்கள் அப்பான்றது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுவுமே வந்து அவர் செய் செய் எடுக்கும் முடிவுகள் செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரலாற்று பின்னணி எல்லாம் தெரிந்து அதற்கு ஏற்றாற்போல் தான் அவர் வந்து அவருடைய செய் செயல்பாடுகள் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அந்த வரலாறு அப்படின்றது அவர் வந்து ஐம்பது ஆண்டு காலம் அவரும் வந்து தொடர்ந்து இந்த அரசியலில் கலைஞர் அவர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்து அனைத்து தலைவர்களுடனும் நெருக்கமாக இருந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரையுமே அவருக்கு வந்து ஒன் டு ஒன் தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் நிச்சயமாக ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ யார் எதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற அந்த முடிவு எடுக்கிறது அப்படின்றதுல வந்து அவர் வந்து தீர்க்கமாக இருக்கிறார் இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து இந்த சட் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நான் நின்றப்போ இதற்கு முன்பு அங்கே நின்றது வந்து கிரிராஜன் அப்படின்றது நின்றா அதுக்கப்புறமா நம்ம போய் கேட்குறப்போ எனக்கே கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அது மாதிரி நம்ம அவருடைய இதுவை எடுத்துட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து அந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினருக்கு அப்படின்றத கொடுக்குறப்போ எனக்கு சரி ஐ மீன் எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதாவது நம்ம நம்ம அவரோட உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அவரோடன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஆனால் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அதாவது நம்ம ஏதோ யாரோ ஒருத்தருடைய வாய்ப்பை பறித்து விட்டோமே அப்படின்ற அந்த உணர்வு அது கொஞ்சம் எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா ஒரு ரிலீஃப் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அது மாதிரி அவர் வந்து ஒவ்வொருவரும் இப்போ வந்து தோற்று விட்டோம் அப்படின்ற இருந்த இதில் வந்து வெற்றி பெறும் வாய்ப்பை இருக்கும்பொழுது அவருக்கு கொடுக்கவில்லை வாய்ப்பு அப்படின்றப்போ அவர் தேடி அதை வந்து கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இப்போ இவங்க கனிமொழி சோமோ அவர்கள் அவங்க வந்து இப்போ அவருடைய பாரம்பரியம் அப்படின்றது மனதில் கொண்டு ஒரு படித்த ஒரு பெண் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அதாவது இது சி ஓ நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் சந்தோஷப்படுவாங்க அது ஒரு சிலர் வந்து ஐயோ இது நமக்கு வரை கொடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்ற அந்த இது கலைஞருடைய தராசு தட்டு எப்பயுமே ஈக்குவலாக தான் கலைஞர் வந்து அந்த நெஞ்சுக்கு நீதி அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு முடிவுக்கும் ஒரு காரணங்கள் அப்படின்றது இருக்கும் அதே நெஞ்சுக்கு நீதி தலைவர் தளபதி அவர்களும் கலைஞர்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப ரசித்த விஷயங்கள் ஏன்னா கலைஞரை பற்றி பேசணும்னா இந்த ஒரு நாள் மட்டும் பார்த்தா அது பேசிகிட்டே போகலாம் அது மாதிரி அவர்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப ரசித்த விஷயங்கள் என்ன இப்போ எங்களை மாதிரி பத்திரிகையாளர்கள்ட கேட்டிங்கன்னா அவர்கிட்ட நானும் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அப்படி கேள்வி கேட்கும் போது அந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து டக்குனு அவர்கிட்ட அவர் எதிர்பார்க்காத ஒரு கேள்வி வந்த இடத்துல வந்துருச்சுன்னா அப்படின்னு ஒரு மறுபடி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணிட்டு மறுபடி கேளு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டயத்தை எடுத்துக்குவார் மறுபடியும் நான் கேள்வி கேட்கறதுக்குள்ள அதுக்குண்டான பதிலை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்து அதுக்கான ஆன்சரை ஒன்லைன் தான் சொல்லுவாரு அது அடுத்த நாள் பேப்பரில் ஹெட்லைன் ஆகும் ஒரு வார்த்தை அங்கே ஹெட்லைன் ஆகும் இப்படி கலைஞர்கிட்ட ரசித்த விஷயங்களே ஏகப்பட்டது இருக்கு எங்களை மாதிரியான பத்திரிகையாளர்கள் நீங்க ரசித்த விஷயங்கள் எனக்கு அதான் என்னுடைய பயணம் அப்படின்றதுல வந்து நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறுகிய இது எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் படம் ஒன்று இருந்தது ராதா ரவி நடித்து ஒரு படம் ஒன்று வந்தது அதில் வந்து அவர் ஒரு வயசான வேஷத்தில் ஒரு தேட்ரு முதலாளியாக வருவார் அந்த படம் பேர் எனக்கு மறந்துட்டேன் நான் அது என்னன்றது தெரியல பட் அதில் வந்து அந்த மேக்கப் வந்து தத்ரூபமாக இருக்கும் அதாவது ராதா ரவி வந்து அப்போ ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் பட் ஒரு வய வயோதிகராக அந்த அந்த ஒரு மேக்கப் போட்டு இது பண்ணது வந்து என் படமும் நல்லா இருந்தது ஸோ அந்த படத்தை முடிச்சுட்டு ராதாரவி சார் வந்து கேட்குறாரு கலைஞர்கிட்ட எப்படி எப்படியா இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் வந்து ஒப்பனை மிஞ்சிட்டையா ஓ ஸோ அது வந்து அந்த ஒப்பனை மிஞ்சிட்ட அப்படின்றது வந்து ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு வார்த்தை பட் இந்த மேக்கப்பில் நீ மிஞ்சிட்ட அப்படின்றதும் ஒன்று உங்
அவர் வந்து முதுகு தண்டில் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்து டாக்டர் மாத்தாண்டம் அப்படின்ற டாக்டர் இருந்தார் சீனியர் டாக்டர் அவர் இப்போ இல்லை அவர் அவரும் இறந்துட்டார் அப்போ வந்து அவர் கலைஞர் அவர்கள் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தப்போ பாம்பேலேருந்துலாம் வந்து ஒரு ஆர்த்தோபிக்ஸ் சர்ஜன் என்ன ஒரு மாபெரும் தலைவர் இது அப்படின்னு சொல்லி சீனியர் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வர வச்சு இது மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா இல்லை இல்லை இனிமே இப்படி சொல்கிறீங்க ஏன்னா அது எலெக்ஷனுக்கு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வா சில மாதங்கள் இருக்கும் காலம் அப்படின்றப்போ இல்லை இல்லை நம்ம போய் ம இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணணும் மக்களுக்கு இது பண்ணணும் அப்போ அவர் சொன்னால் அதுதான் உங்களை தோக்கடிச்சிட்டாங்களே நீங்கள் என்னையா நீங்கள் மக்கள் மக்கள்னு சொல்லிட்டுருக்கீங்க அதுதான் உங்களை தோக்கடிச்சிட்டாங்களேன்ற அவர் ஏன்னா டாக்டர்ஸ்னால் வந்து கலைஞர் கூட அவ்வளோ க்ளோஸாக பேசுவாங்க எல்லாமே வந்து எப்படின்னா பர்சனலாக டைரெக்டாக ஒன் டு ஒன் சாதாரணமாக பேசுவாங்க அதாவது ஒரு மாபெரும் தலைவருடன் பேசுகிறோம் அப்படின்ற அந்த அச்சத்தோடுலாம் இல்லை ஒரு இப்போ ஒரு நண்பர்களை போல் பேசுவார்கள் அப்படின்றது அது நானே பார்த்துருக்கேன் நான் ஏன் அது மாதிரி என்ன சொல்கிறப்போ அவர் வந்து கலைஞர் வந்து உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு உங்களுக்கு பேரம் பேத்தியெலாம் கூட இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து அவங்க குழந்தைய தூக்கி வை கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற போது அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு மாதிரி யூரன் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிற போது நீங்கள் என்ன அதை தூக்கி போட்டுருவீங்களா அப்படின்னா அது என்னங்க குழந்தை தாங்களே அது மாதிரி தாங்க மக்கள் மக்களுக்கு யார் நல்லது செய்கிறார்கள் என்பது தெரியாது நாங்கள் நல்லது செய்கிறோம் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நாங்கள் தானே அதை பார்க்கணும் நான் எங்களை பார்க்க இல்லாமல் யார் பார்ப்பாங்க மக்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நான் இல்லாமல் ஏன் மக்களுக்கு யார் யார் நல்லது செய்வாங்க இப்போ இன்றைக்கி தளபதியும் அதே ஒரு நம் ஒரு இதில் தான் வந்து அவர் பயணம் செய்து கொண்டு தூற்றுவார் தூற்றட்டும் தூற்றுவார் போற்றட்டும் நான் வந்து என்னுடைய மக்கள் பணியை செய்ய செய்கிறேன் கலைஞர் இடத்துல நீங்களோ ஆர்க்காட்டர் அவர்களோ ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக திட்டு வாங்கியது உண்டா எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்குறேன்னா அந்த கொட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையில் கொட்டு அவர்கிட்ட திட்டு வாங்குற இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் திட்டு வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் காலையில் வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அஞ்சு மணிக்கு அவர் அஞ்சுட்டு ஆறரைக்கெலாம் வந்து துறைமுருகன் அண்ணனுக்கெலாம் ஃபோன் பண்ணி ஏ அந்த செய்தி என்னென்னு வந்ததுன்னு பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே மேடைகளில் வந்து அப்படி வந்து அப்பா திட்டு வாங்கின நிகழ்வுகளோ இல்லை உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் இருக்கு நான் சொன்னேன் நான் கலைஞர் கூட நான் வந்து ரொம்ப பயணித்தது இல்லை அதனால் நான் அவர்கிட்ட இருந்து திட்டு வாங்குற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடையாது எனக்கு அப்பா வந்து கண்டிப்பாக அதாவது அப்பாலாம் வந்து கண்ணு நிறைய வாங்கியிருப்பாரு அப்படின்றதுல வந்து எனக்கு எந்த கருத்தே கிடையாது ஏன்னா கலைஞர் வந்து எப்படின்னா சொல்ல கேள்வி அவருக்கு ஏதாவது கோபம் வந்ததுன்னா நல்லா திட்டிடுவார் பேசிக்கலாம் திட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அடுத்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி சாதாரணமாக வந்து மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சு பேசுவார் இது வந்து எனக்கு கட்சிக்காரர்கள் சொன்னது எங்கள் அப்பாலாம் இதை வந்து எங்கள் அப்பா வந்து கலைஞர் இருந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து சொன்னதே கிடையாது கட்சிக்காரர்கள் வந்து என்ன இது பண்ணுவாங்கன்னா அப்பா வந்து அப்போது கட்சியின் பொருளாளராக இருக்கும்பொழுது இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடி வந்து தலைமை கழக முதன்மை செயலாளர் அப்படின்னு இருந்த பொழுது அவர் வந்து ஆ அங்கே அறிவாலயம் போயிட்டார்னா அங்கே வந்து முதல்ல வந்து அவருடைய சேரில் வந்து அவருடைய துண்டு ஒன்று போட்டுட்ருப்பாங்க அப்போது அதை எடுத்து வச்சுருவாங்க அதாவது எப்படின்னா யாராவது அந்த ரூம்குள்ளார வராங்கன்னா அந்த துண்டு இருக்குது அப்படின்னா அவர் அறிவாலயத்தில் எங்கேயோ இருக்கார் ஓ அப்படின்னு ஒரு இண்டிகேஷன் ஒரு ஐடென்டி ஐடென்டி அப்போ வந்து ஒரு சில சமயங்களில் வந்து யாராவது கட்சிக்காரர்கள் ஏதாவது த ஒரு தவறு செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அவர்கள் வந்து கலைஞர் அவர்கள் வந்து அவங்கள கூப்பிட்ருப்பாங்க அறிவாலயத்துக்கு வர சொல்லி அந்த வந்தவருக்கும் தெரியும் இந்த தப்பு ஒன்று நடந்து போயிடுச்சு அதனால் நம்மளை வந்து திட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இங்கே போய் பார்த்து பேசுகிறப்போ யாரை கேட்டியா நீ இந்த மாதிரி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது கோச்சிட்டு அவங்க ஏதாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்க்காட்டார்கிட்ட சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா உடனே அவர் வந்து அப்படியா சரி நீ இப்போ அவரை வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விடுவாங்க அப்போ வந்து இவங்க நேராக போய் அவரை போய் பார்த்து ஐயா இது மாதிரி சொல்லிட்டேன் நான் உங்கள் பேரை சொல்லிட்டேன் நீங்கள் தான் எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவரும் அங்கே போயிட்டு ச தலைவர் வந்து சத்தம் போடுவார் யாருக்கு நீ நான் இங்கே இருக்கேன் நீ என்ன இப்போ இதை பத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின் சொல்லிட்டு எதையாவது சொல்லிவிட்டு திட்டிட்டு அப்பா அப்பா அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க அது இது தெரிஞ்சு வேணும்னு செய்யலை கட்சி மீது இருக்கும் ஆர்வத்தில் அவர் ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சது அது தவறாக போயிடுச்சு அதனால் நம்ம வந்து அவனை வந்து கொஞ்சம் மன்னிச்சு இது பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி அ
நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் கேட்ட விஷயங்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப பசுமையான நினைவுகள் ஒன்று இருக்குல்ல அது என்னன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க எனக்கு வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் எனக்கு அப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறமா தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் அப்படின்றது வந்ததே வந்து தளபதி அவர்கள் வந்து இந்த தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் நமக்கு நாமே அப்படின்னு சொல்லி அது போயிட்டுருக்காங்க அப்போது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிகழ்ச்சிகளில் வந்து நான் மருத்துவர் அப்படின்றதுல வந்து மூலமாகவும் அண்ணா நகரில் இருக்கிற அந்த டைமில் நான் தவறு நிகழ்ச்சிக்கு வந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் ப கலந்துக்கிட்டாங்க எனக்கு வந்து அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமாவோ அந்த ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமாவே வந்து எனக்கே அது வந்து ஒரு டைரிங்காக இருக்கும் ஆனால் தளபதி அவர்களை பார்த்திங்கன்னா வந்து அவர் தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதம் அது வந்து அது மாதிரி பண்ணுறாரு எனக்கு நம்ம அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறார் இவருக்கு இவருடன் நாமும் பயணிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது வருது ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்போ தான் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் போய் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்றது இது பண்ணுறேன் அப்போ வந்து கடைசியில் அவருக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை அப்போ வந்து த தளபதி அவர்களே சொன்னாங்க நீங்கள் நல்லா படிச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து எலெக்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கன்சிடர் பண்ணுறேன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நானும் வந்து சரி வந்து தொடர்ந்து பயணிப்போம் இதில் வந்து நமக்கு இந்த வாய்ப்பு போகிறதுனால நமக்கு இன்னும் இதாக போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் அப்போ கூட நான் வந்து இது கொடுப்பாங்க அப்படின்றது அந்த டைமில் நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அந்த டைமில் ஒரு மனத்தை ஏற்படுத்துவதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலருக்கு ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லுவாங்க அப்படின்ற அந்த லெவலில் தான் நான் இருந்துச்சேன் ஆனால் அதை ஞாபகம் வைத்து இவர் செய்தார் அப்படின்றது வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே அது ஒரு பெரிய இது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்காகன்னு சொல்லிட்டு கலைஞர் கிளம்புறார் அவர் வீட்டில் இருந்து அப்போ வீல் சேரில் தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அவர் நடக்க முடியாது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ப பதினாறாம் ஆண்டுகளில் அப்போ அந்த வீல் சேரில் வந்து அவர் வீட்டில் வந்து தயாரம் அல்ல அவங்கள பார்த்துட்டு வெளியில் வராங்க எல்லாம் கூட்டமாக இருக்கும் நாங்கள் எல்லாருமே அப்போ வந்து செல்வி அக்கா அவர்கள் தான் வந்து அவர் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து வெளியில் எல்லோரும் நின்று நின்றுட்டு இருப்போம் நான் வந்து முதல்ல நான் நிற்கிறேன் நான் ஸோ கலைஞர் அவர்கள் வெளியில் வர்றாங்க வரப்போ இப்படி பார்த்துட்டே வராங்க என்னை பார்த்த உடனே இப்படின்னாரு அது சரின்னு நானும் போய் கீழே அவர் முகத்து கிட்டே போய் ஆரம்பிச்சுட்டேங்க சாரி அப்படின்னா எனக்கு அது வந்து டோட்டலி அன்எக்ஸ்பெக்டட் அண்டு அவர் சொல்கிறது வந்து இது எதுக்காகனா ஆர்காடாரின் உழைப்புக்கு உனக்கு உதவ முடியவில்லை எனக்கு அது கிடையாது கலாநிதின்ற ஒரு மனிதன் இன்று வரை கலாநிதின்னு ஒரு மனுஷனே கிடையாது இன்று வரை எனக்கு வந்து அந்த பின்னாடி இருக்கிற பேர் இருக்கு இல்லைங்களா வீரா சுவாமி அப்படின்றது இதற்காகத்தான் எனக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு மரியாதை அப்படின்றது செய்கிறாங்க அதற்கு நம்ம வந்து ஒழுங்காக உழைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நானும் ஒரு நாலு வருஷமாக இப்போ வந்து இந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு பிறகு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் அந்த பட் அந்த அவர் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை அப்போ தான் நான் நினச்சேன் நான் என்னவாக இருந்தாலும் இறுதி வரை நாம் கலைஞருடன் கட்சியுடன் இருக்க வேண்டும் இப்படி தான் வந்து அவர் கலைஞர் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வந்து இருக்கிற பல பேருக்கு ஒன் டு ஒன் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஏன் அவரை வந்து கலைஞரை விட்டு கொடுக்காமல் ஒரு இது இருக்காங்க அவர் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படி ஒரு மனிதரை வந்து இறந்தாலும் திமுக தான் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு இது நிலைப்பாடு கொண்டு வந்தோம் ரொம்ப கடைசியில் நீங்கள் அந்த பேசின அந்த வார்த்தைகள் கடைசியில் நீங்களே உணர்வு பூர்வமாக அதை உள்ளே போயிட்டீங்க கலைஞருடைய நூற்றாண்டு விழாவ ஓராண்டுக்கு கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு மேலேயே கொண்டாடணும் கொண்டாடணும் அதுக்கான பீரியடு வந்து டிஎம்கே உருவாக்கியிருக்காங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய பணியும் வட சென்னையில் வந்து சிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரசாத் சிங் நேச்சர் வாழ்த்து தெரிவிச்சு நன்ற